रोंडा ब्रैम ऑथर ऑफ द सीक्रेट का जीवन अप्स एंड डाउन से गुजर रहा था उनके पिता की डेथ के कुछ समय बाद रोंडा का बिजनेस को लैप्स होने की कगार पर था उनके जीवन के इस बुरे दौर में रोंडा की बेटी ने उन्हें वैलिस वेटल्स की बुक दी साइंस ऑफ गेरिंग रिच की एक कॉपी दी इस न्यू थॉट क्लासिक के आइडियाज उनके विश्वास से बिल्कुल ऑपोजिट थे लेकिन वह इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी अगले कुछ महीनों में उन्होंने इस किताब के मैसेज को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया इससे उनके जीवन में पर्सनल एंड फाइनेंशियल रूप से जबरदस्त चेंजेस आए इस विश्वास के साथ कि उन्होंने एक ऐसा सीक्रेट ढूंढा है जिसे और डिटेल में सब लोगों को जानना चाहिए इसके लिए उन्होंने एक फिल्म बनाने की सोची रोंडा ने एक टेलीविजन प्रोड्यूसर के रूप में अपने कनेक्शन और नॉलेज का एडवांटेज उठाया उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की यात्रा के लिए पैसे इकट्ठे किए इस यात्रा में हर उस टीचर राइटर या स्पीकर का इंटरव्यू लिया जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ जानता था केवल तीन मिलियन डॉलर में बनी इस फिल्म को सिनेमा थिएटर्स या टेलीविजन पर रिलीज नहीं मिली लेकिन यह भी इस फिल्म के लिए एक ब्लेसिंग साबित हुई इसका इंटरनेट डाउनलोड वर्ड ऑफ माउथ से हिट बन गया और इसकी डीवीडी की सेल बहुत तेजी से होने लगी अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी दो लाख से अधिक कॉपीज बिक गई आश्चर्य की बात यह है की ये बुक सिर्फ फिल्म की सक्सेस का फायदा उठाने के लिए की गई मार्केटिंग का हिस्सा नहीं थी बल्कि खुद एक पावरफुल टूल है जो इन रियलिटी इसकी इतनी अधिक कॉपी इसके बिकने का एक कारण है यह बुक उन थिंकर्स और लेखकों के लिए एक गिफ्ट है जिन्होंने रोंडा को सीक्रेट्स पर काम करने के लिए इंस्पायर किया दी लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यह काम कैसे करता है अब इसको जानते हैं जिस सीक्रेट को ऑथर ने महसूस किया था वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन था इन ब्रीफ यह लॉ कहता है की जो भी आप सोचते हैं या जिस थॉट पर आप अपना फोकस डालते हैं वह आपकी लाइफ में हो जाता है हम उन्ही चीजों लोगों और सिचुएशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिनमें हमारे समान वाइब्रेशन होती है यूनिवर्स एक असेंशियल एनर्जी है और सभी एनर्जीज अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है पर्सनल लेवल पर हर व्यक्ति एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है जो एक बड़े एनर्जी फील्ड में एक छोटा एनर्जी फील्ड है रोंडा के अनुसार किसी व्यक्ति का वाइब्रेशन उसके थॉट और फीलिंग ऐसी डिसाइड होता है और यह नेचुरली सिमिलर फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है अपने आप को एक ट्रांसमिशन टावर के रूप में इमेजिन करें जो यूनिवर्स में विचारों की फ्रीक्वेंसी इसको ब्रॉडकास्ट कर रहा है यह फ्रीक्वेंसी स्पेस और टाइम के बियॉन्ड है अपने थॉट्स में बदलाव के थ्रू आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं और आप वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो अपनी लाइफ में डिफरेंट लोगों और सर्कमस्टांसिस को अट्रैक्ट करता है दोस्तों भले ही आप इस लॉ को माने या ना माने इस पर विश्वास करें या ना करें पर यह काम करता है फिर भी जब भी आप इसको मानोगे एक अमेजिंग पॉसिबिलिटीज आपके सामने आएगी हमारे प्लैनेट पर वेल्थ के अन इमेजिनरी इम्बैलेंस की वजह यह है कि अमीर लोग केवल अधिक धन के बारे में सोचते हैं दूसरे शब्दों में वे केवल वेल्थ को जानते हैं और उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं है यहाँ तक कि वो लोग भी जिन्होंने किसी चैलेंज के कारण अपना वेल्थ लॉस किया है कुछ समय बाद वे अपना वेल्थ फिर से हासिल कर लेते हैं और इसका मेन रीजन होता है कि वह अपनी प्रेजेंट बुरी सर्कमस्टांसिस के बावजूद अबेंडेंस पर फोकस करते हैं आकर्षण का नियम उन्हें उनके डोमिनेंट थॉट्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट दे देता है दोस्तों नेचुरली जब लोग इस लॉ को डिस्कवर कर लेते हैं तो उन्हें अपनी नेगेटिव थॉट्स के प्रभाव की चिंता होती है लेकिन इस बुक में इंक्लूडेड एक थिंकर माइकल बर्नार्ड बैकविथ के अकॉर्डिंग पॉजिटिव विचार कई बार नेगेटिव थॉट के कंपेरिजन में अधिक पावरफुल होते हैं माइकल सजेस्ट करते हैं कि यूनिवर्स में प्रमोट करें कि आपके सभी पॉजिटिव विचार पावरफुल हैं और नेगेटिव विचार वीक हैं। शुक्र है कि आपके विचारों के बीच एक टाइम गैप या बफर होता है जो आपको कुछ जगहों पर वही पाने में मदद करता है जो आप सही में चाहते हैं ना कि जो आप एकदम से सोच लेते हैं तो दोस्तों आइए जानते हैं इसको डिटेल में इसके क्रिएटिव प्रोसेस को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन किन स्टेप्स में काम करता है दोस्तों ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने का एक खास तरीका है इसकी मदद से हम वह पा सकते हैं जो हम चाहते हैं इसमें तीन स्टेप्स होते हैं पहला स्टेप होता है आस्क हाँ दोस्तों यानी मांगना यूनिवर्स को बताएं आपको क्लियरली क्या चाहिए जब तक आपको क्लियरली पता नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए आप यूनिवर्स से भी नहीं मांग सकते कि आपको क्या चाहिए क्लैरिटी ऑफ थॉट इज फॉर तो ये पहला स्टेप है कि जब भी आप कुछ मांगे आप एकदम क्लियर होके मांगे आप मिक्स्ड वाइब्रेशंस मत छोड़े अपनी बॉडी से अपने थॉट से क्योंकि जब भी हम कुछ मांगते हैं 
वो क्लैरिटी के साथ नहीं मांगते हैं तो वो जो मिक्स्ड वाइब्रेशन है वो यूनिवर्स को कंफ्यूज कर देता है कि हम जिंदगी में आखिर चाहते क्या हैं। दूसरा स्टेप है विश्वास करो यानी बिलीव इस प्रकार से एक्ट करें बोले और सोचे जैसे आपको वह सब मिल गया है जो आपने यूनिवर्स से मांगा था हाँ दोस्तों विश्वास बेहद आवश्यक है विश्वास को ऐसे महसूस करे अपने अंदर वो इमोशंस को ऐसे महसूस करे कि एक्चुअली आपने जो मांगा था वो आपको मिल चुका है तभी आप स्ट्रॉन्गली बिलीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं तीसरा स्टेप है प्राप्त करें यानी रिसीव अच्छा महसूस करें दोस्तों कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल रहा है हाँ दोस्तों अच्छा महसूस करना उन इमोशंस को लगातार अपने अंदर महसूस करते रहना कि आपको जो मिल गया है उसके बाद आप कितने खुश हैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि कोई भी चीज जब हमें नहीं मिलती तब हमारे इमोशन अलग होते हैं और कोई चीज जब हमें मिल जाती है तो हमारे इमोशंस बिल्कुल बदल जाते हैं तो ये एक प्रकार का विजुलाइजेशन है ये एक प्रकार का इंटरनल एस्पिरेशन है जो आप अपने अंदर फील करते हैं कि आप जो भी चीज मांग रहे हैं जिस भी चीज पे विश्वास कर रहे हैं उस प्रकार के इमोशंस अपने अंदर महसूस करें कि आपको वो मिल रहा है जब आप अच्छा महसूस करेंगे उसी से ही डिफरेंस क्रिएट होंगे दोस्तों तो ये तीन स्टेप बहुत जरूरी है आस्क बिलीव एंड रिसीव दोस्तों ऑथर ने बताया है कि आप जो चाहते हैं उसके लिए यूनिवर्स को इन्फॉर्म करना किसी कैटलॉग में से ऑर्डर प्लेस करने जैसा है आप ऑर्डर प्लेस करते हैं फिर उसके आने का बेसब्री से वेट करते हैं कई बार जब आप किसी कैटलॉग में शॉपिंग कर रहे होते हैं तो आपको वह आइटम नहीं मिलता है जो आप लेना चाहते हैं पर लाइफ के कैटलॉग में ऐसा कुछ नहीं है जो आप यूनिवर्स से नहीं मांग सकते क्योंकि इसका मेन्यू आप डिसाइड करते हैं दोस्तों ऐसा मत सोचिए कि अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है मैं इतना कैसे पा सकता हूँ कुछ भी पॉसिबल है इस यूनिवर्स में दोस्तों आप अपना मेन्यू कार्ड डिसाइड करिए और मांगिए आपको जो मांगना है बस एक बार यूनिवर्स से मांगे और ऐसे बिहेव करें जैसे कि आप जानते हैं कि आपने जो भी ऑर्डर किया है वह आपको मिलने वाला ही है ये बिलीव और रिसीव के इमोशंस होना बहुत जरूरी है दोस्तों दोस्तों याद रखें कि यूनिवर्स भी अपने किसी क्रिएशन में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता है घास के बारे में सोचिए यह आसानी से बढ़ती है उसी तरह जब आप रिलैक्स होते हैं और अपनी एक्सपेक्टेशन के लिए जॉयफुल फील करते हैं तो आप अपने मन चाहे रिजल्ट्स को पाने के लिए अपने माइंड को क्लियर मैसेज देते हैं मेडिटेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से इंस्पायर्ड एक्शन ज्यादा प्रभावी होते हैं दोस्तों इस तरीके के एक्शन जबरदस्ती किए गए एक्शन से अधिक पावरफुल होते हैं तो ध्यान रखिए मेडिटेशन करना एक अच्छी चीज है पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके एक इंस्पायर्ड एक्शन लेना उससे ज्यादा प्रभावी है इस लाइन को बार बार सुनिएगा दोस्तों ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में सेल्फ हेल्प एक्सपर्ट जेम्स रे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अलादीन की कहानी से कंपेयर करते हैं रे का कहना है कि यूनिवर्स हमारा जिनी है जो हमारी सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है लेकिन ब्रह्मांड के लिए यह जानना इम्पॉसिबल है कि हम क्या चाहते हैं जब तक हम उससे कुछ मांगते नहीं है तब तक यूनिवर्स को क्लियर नहीं होता की आखिर हम चाहते क्या है क्लियर रहिए दोस्तों बार बार कह रहे हैं क्लैरिटी इज फॉर दोस्तों किसी भी थॉट को आसानी से रिसीव करने के लिए हमें वो काम करने चाहिए जो हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट से कनेक्ट कर सके जैसे यदि आप एक नई कार लेना चाहते हैं तो उसकी एक टेस्ट ड्राइव लीजिए यदि आप एक पर्टिकुलर घर चाहते हैं तो उसका इंस्पेक्शन करें और उसे अपने घर की तरह विजुअलाइज करें तो दोस्तों यदि आप अपने ड्रीम्स या ऑर्डर को विजुलाइज नहीं करते हैं तो ये ड्रीम्स आपके वाइब्रेशन फील से दूर ही रहेंगे और आप इन्हें कभी अचीव नहीं कर पाएंगे ऑथर एक विजन बोर्ड बनाने का सुझाव देती है एक कार्डबोर्ड जहां आप उन सभी चीजों की पिक्चर्स को पिन कर सकते हैं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं ये बेहद कारगर तरीका है दोस्तों मैंने अपनी जिंदगी में भी अपनाया और लाखों लोग इसको अपनाते हैं अगर आप एक स्टूडेंट है तो अपनी स्टडी टेबल के आगे इसको लगा लीजिए अगर आप एक वर्किंग क्लास है या बिजनेस चलाते हैं तो अपने ऑफिस के अंदर एक विजन बोर्ड जरूर लगाइए आखिर आप अपने आप को कहा देखना चाहते हैं कुछ समय बाद उनकी पिक्चर्स काटिए उन पिक्चर्स को लगाइए जैसे कि अगर मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता हूं फुटबॉल के अंदर तो मैं स्पोर्ट्स के अंदर जो फुटबॉल में बेहद पॉपुलर है उन लोगों की तस्वीरें लगा के देख सकता हूं उनके अंदर कि हाँ मैं भी एक दिन ऐसा फुटबॉलर बनूंगा रोनाल्डो या मेसी की तरह तो इसी तरीके से हर सेगमेंट में आप कुछ पिक्चर्स काट के उस विजुअल बोर्ड पे लगा सकते हैं 
और जब आप पूरे दिन के दौरान उसको कभी कभार देखेंगे तो वो आपकी मेंटल पिक्चर्स और विजुअलाइजेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा दोस्तों इसी से आपकी जिंदगी में संजोग घटेंगे संजोग क्या होते हैं दोस्तों को वो कहते हैं कि हाँ मैं उससे मिला और मेरी बात बन गई और मुझे एक बड़ा टेंडर मिल गया तो ये को उसके साथ क्यों हुआ किसी और के साथ क्यों नहीं हुआ अगर इसको साइंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से समझेंगे तो जब आप किसी चीज को बहुत स्ट्रॉन्गली विजुअलाइज करते हैं दिमाग के अंदर तो आपके अंदर उन थॉट से कुछ वाइब्रेशन निकलते हैं और वो वाइब्रेशन अलाइन होते हैं दूसरे इंसान से जिसके वाइब्रेशन भी वैसे ही निकल रहे हैं जैसे आपके निकल रहे हैं इसको समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों इट्स नॉट इंटेलिजेंस विच मैटर इट्स द अलाइनमेंट ऑफ इंटेलिजेंस विच मेक्स अ लॉर्ड ऑफ डिफरेंस यानी आपके अंदर जो मैग्नेटिज्म है जो वाइब्रेशन है वो दूसरे इंसान से जब मैच करता है तो वो को बनाता है और आपकी जिंदगी में अबेंडेंस लेके आता है और यही चीज पॉवर्टी यानी दरिद्रता और गरीबी के अंदर भी काम करती है कि अगर आप नेगेटिव इमोशंस निकालेंगे तो उसके वाइब्रेशन जिस भी नेगेटिव इंसान के साथ जुड़ेंगे जो वैसे ही वाइब्रेशन निकाल रहा है तो आपकी जिंदगी में वैसे ही को घटने लग जाएंगे ये दोनों पर समान लागू होता है दोस्तों याद रखिएगा तो दोस्तों मैं फिर दोहराऊंगा यह बोर्ड एक विजिबल प्लेस पर रखा जाना चाहिए जहां आप इन चित्रों को देखते रहें आस्क बिलीव और रिसीव को प्रैक्टिस करते रहें दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो अब मैं आपको बताऊंगा पूरे ध्यान से सुनिएगा आपको हाउ पता लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि यूनिवर्स कैसे आपकी मनचाही डिजायर को पूरी करेगी आपको केवल इस फेथ को रखने की जरूरत है कि वह करेगी चिकन सूप फॉर द सोल बुक सीरीज के को क्रिएटर जैक कैन फील्ड इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं जब कोई भी कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क तक रात में गाड़ी चलाता है तो एक तट से दूसरे तट तक देखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको सिर्फ हेडलाइट की जरूरत पड़ती है जो आपको अगले 200 फुट सामने तक दिखाती है और आप उसकी मदद से दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं जीवन में भी ऐसा ही होता है दोस्तों जीवन में आपको भरोसा करना होगा कि आपको मार्ग दिखाया जाएगा अधिकांश लोग कभी उन डिजायर्स के बारे में नहीं पूछते जो वे चाहते हैं क्योंकि वे यह नहीं समझ पाते कि यह उनको कैसे मिल सकती है और जब वो हाउ पे दिमाग लगाते हैं तो उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं उनके अंदर नेगेटिव इमोशन आते हैं और वो क्लियरली ये नहीं आस कर पाते जो वो चाहते हैं और उसको बिलीव यानी अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग विश्वास नहीं जगा पाते और रिसीव यानी उन भावों को अपने अंदर फील नहीं कर पाते ये सब इंटरलिंग है दोस्तों इसको समझिएगा तो यदि आप कंटिन्यूसली हाउ के बारे में सोचते हैं तो आप यूनिवर्स को डाउट का मैसेज भेज रहे हैं इसके ऑपोजिट अगर आपके पास एक रिलैक्स्ड बिलीफ है तो यूनिवर्स आपके वाइब्रेशन से मैच हो जाता है आपको अनसीन में विश्वास करना चाहिए दोस्तों इन रिस्पॉन्स यूनिवर्स इवेंट्स और सर्कमस्टांसिस को रीअरेंज करेगा ताकि जिन डिजायर्स को आप पाना चाहते हैं वह रियालिटी में पूरी हो जाए रिनाउंड राइटर बॉब डूली के अकॉर्डिंग यूनिवर्स आपके और आपके सपने के बीच का शॉर्टेस्ट क्विकेस्ट और फास्टेस्ट सबसे आसान रास्ता जानता है दोस्तों रोंडा विजुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझाती है यह कॉन्सेप्ट आपको यूनिवर्स से मांगी गई अपनी डिजायर्स को पूरा करने हेतु विजुअलाइज करने को कहता है दूसरे शब्दों में यह आपको वो फीलिंग्स महसूस करने को कहता है जो आप अपने ड्रीम्स पूरे करने के बाद एक्सप्रेस करेंगे इतिहास में कई ग्रेट इन्वेंटर्स ने विजुअलाइजेशन का यूज किया है दोस्तों राइट ब्रदर्स का एग्जाम्पल ले लीजिए उन्होंने अपनी इमेजिनेशन में एक प्लेन देखा और फिर उन्होंने उसे रियलिटी में बनाया विजुअलाइजेशन एक टूल है दोस्तों जो आपको हाव भूलकर विश्वास करने और रिसीव करने पर फोकस करने में मदद करता है दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए आपको अपने फीलिंग गुड वाले समय को बढ़ाने की जरूरत है आपके आस की चीजों के लिए लव और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स रखने से आपके जीवन में गुड थिंग्स और सिचुएशन अट्रैक्ट होती है दी मास्टर की सिस्टम के ऑथर चार्ल्स हैनल बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्यार का ही दूसरा नाम है आप जब लगातार अपने ड्रीम से प्यार करने पर विचार करते हैं तो आपके डिजायर ड्रीम्स पूरे होने लग जाते हैं हमें एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद यह चेक करना चाहिए कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि जब हम नेगेटिव भावनाएं रखते हैं तो हम उन सभी अच्छे रिजल्ट को ब्लॉक कर देते हैं जो यूनिवर्स हमें देना चाहता है तो दोस्तों आइए अब जानते हैं सीक्रेट ऑफ मनी मनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको वेल्थ के बारे में सोचना चाहिए इनफैक्ट अधिकांश लोग पर्याप्त नहीं होने पर ध्यान देते हैं उनके दिमाग में सिर्फ लाख 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 चलता रहता है कि उनके पास इनफ नहीं है उनके पास इस चीज की कमी है उस चीज की कमी है और यह उनकी सिचुएशन में भी दिखता है आप जो भी पाना चाहते हैं दोस्तों उसका शॉर्टकट प्रेजेंट में खुशी को महसूस करना होता है दोस्तों यह विश्वास करना इतना आसान नहीं है कि हमारे पास पहले से ही सब कुछ है 
पर आपको अपने माइंड को वैसे ही मेकअप करना होगा जो हम चाहते हैं क्योंकि रिच क्लास का एक जो कोर इमोशन होता है वो फ्रीडम का होता है दोस्तों वो अपने दिमाग में हमेशा लॉन्ग टर्म सोचते हैं वो अपने दिमाग में फ्री रहते हैं वो डरते नहीं है वो फॉल्ट फाइंड नहीं करते तो इन सारे भावों को जब तक आप अपने अंदर महसूस नहीं करेंगे एक रियलिटी में रिच क्लास जैसे थॉट प्रोसेस आप डेवलप नहीं कर पाएंगे और फिर आप उन वाइब्रेशन से वो को भी अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों जब आप उस खुशी को अपने अंदर महसूस करते हैं कि हमारे पास पहले से ही वो सब कुछ है जो हम चाहते हैं तो यह यूनिवर्स को जल्दी और अक्सर ड्रामेटिकली रिस्पॉन्ड करने के लिए मजबूर करता है जो भी आप चीजें चाहते हैं दोस्तों इस पॉइंट को क्लियरली समझने के लिए जैक कैनफील्ड की लाइफ का एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट सुनिए जैक क्लीमेंट स्टोन की उन्हें दी हुई एडवाइस याद करते हैं स्टोन एक महान मोटिवेटर और बिजनेसमैन थे स्टोन ने जैक को कहा खुद के लिए एक इतना बड़ा गोल डिसाइड करो जो कि पूरा होने पर तुम्हारे होश उड़ा दे तो उस समय कैनफील्ड की इनकम प्रति वर्ष आठ डॉलर की थी इसलिए उन्होंने इसे प्रति वर्ष एक लाख डॉलर करने का लक्ष्य बनाया उन्होंने अपनी सीलिंग पर वो जिस बेड पे सोते थे जस्ट उसके ऊपर एक लाख डॉलर का चेक पेस्ट कर दिया और हर दिन वह उस चेक को विजुलाइज करते थे एक महीने तक दोस्तों कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद उन्होंने एक बुक पब्लिश की और कैलकुलेट किया कि अगर इस बुक की एक पर्टिकुलर नंबर में कॉपीज बिक जाती हैं, तो वह अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं एक सुपर में उन्होंने लोकप्रिय मैगजीन इंक्वायर देखी और उन्होंने उसमें अपना बुक फीचर करने के बारे में सोचा कुछ हफ्ते बाद उन्होंने एक लेक्चर दिया और बाद में एक महिला ने उनसे मुलाकात की जो कि इंक्वायरर मैगजीन के लिए लिखती थी उस लेडी के आर्टिकल ने बुक की सेल्स में बहुत मदद की तो दोस्तों क्या सच में कैनफील्ड ने अपने एक लाख डॉलर को अट्रैक्ट किया नहीं उस वर्ष उन्होंने 92,327 डॉलर्स की कमाई की लेकिन यह काफी करीब था उनके लक्ष्य से इसके बाद उनकी पत्नी ने उन्हें इस प्रोसेस को बड़े स्केल पर करने के लिए कहा एक मिलियन डॉलर यानी दस लाख डॉलर दोस्तों इन ड्यू कोर्स उनकी पहली चिकन सूप फॉर द सोल बुक के लिए उन्हें एक लाख डॉलर से अधिक का एक चेक अपने पब्लिशर से मिला तो दोस्तों लॉ ऑफ सीक्रेट को कई एग्जांपल से एक्सप्लेन किया गया है इस किताब के अंदर रोंडा एक व्यक्ति की कहानी भी बताती है जो रोमांस चाहता था अपनी जिंदगी में लेकिन उसने अपने घर के अंदर ऐसी पेंटिंग लगा रखी थी जिसमें वुमेन दूसरी तरफ देख रही थी यानी उसकी तरफ नहीं देख रही थी वो कहीं और देख रही थी या किसी ऑब्जेक्ट के पीछे से झांक रही थी तो उस इंसान ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझने के लिए अपने घर की पेंटिंग को लविंग रिलेशनशिप की पेंटिंग से रिप्लेस कर दिया और आपको बता दूं दोस्तों जल्द ही उसे उसकी लाइफ पार्टनर मिल गई ये कोई को इंसिडेंस नहीं है ये कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है जैसा कुछ लोग कहते हैं ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये सटीक काम करता है अगर इसको सही ढंग से लगाया गया जो लॉ इस किताब के अंदर बताया गया है अगर उसी अनुसार इसको लगाया जाए तो ये निश्चित ही आपकी जिंदगी में भी काम करेगा दोस्तों ये समझना इंपॉर्टेंट है कि आपके एक्शन आपकी विशेष के ऑपोजिट नहीं होने चाहिए तो एक और एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं दोस्तों ऑथर की बहन ग्लेंडा जो ऑस्ट्रेलिया से यूएस में मूव करना चाहती थी लंबे समय तक ग्लैंडा डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि उन्हें क्या सामान लेके जाना है आखिर में उन्होंने अपना सारा सामान बेच दिया और दो तीन बैग जो बचे थे उसको इस तरीके से पैक करके रख दिया कि जैसे उनकी अमेरिका जाने की डेट फाइनल हो गई है एक महीने के बाद वह यूएस में काम कर रही थी दोस्तों तो दोस्तों ये सारे एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि अगर आप दिल से इस लॉ पर विश्वास करेंगे तो यह आपके लिए काम करेगा दोस्तों लॉ ऑफ सीक्रेट सब चीजों पर काम करता है आपकी हेल्थ पर भी काम करता है जब आप हील या स्वस्थ होने की कोशिश कर रहे हो तो आपको अपनी सराउंडिंग्स को पॉजिटिव विचारों से कनेक्ट करना चाहिए रोंडा का कहना है कि डिजीज किसी की बॉडी में तब तक ही रह सकती है जब तक लोग उसे अपने माइंड में रखते हैं बीमारी पर फोकस करने से बचे दोस्तों क्योंकि यह केवल नेगेटिव एनर्जी जनरेट करती है खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए टॉपिक चेंज कर दीजिए ज्यादा अपनी बीमारी पर बात मत करिए दोस्तों ना ही इसके डर पे डिस्कस करिए कि ये आपको हो सकती है या नहीं स्वाइन फ्लू का एग्जाम्पल ले लीजिए अगर आपके शहर में आपके आसपास के एरिया में स्वाइन फ्लू फैल रहा है आप इस पर ज्यादा डिस्कशन मत करिए कि कहीं आपको ये ना हो जाए इस डर से आप वो वाइब्रेशन अट्रैक्ट कर सकते हैं और हो सकता है ये आपको निश्चित ही हो जाए तो अवॉइड करिए ऐसे डिस्कशन को अवॉइड करने में ही आपकी बेहतरी है दोस्तों इसका मतलब है कि हमें डिजीज के प्री कॉन्सिव विचार अपने मन में नहीं रखने चाहिए किसी बड़ी बीमारी का इलाज पिंपल ठीक करने जितना आसान होता है दोस्तों हाँ अगर आप इस पर विश्वास करें तो कोई बड़ी बीमारी हो चाहे पिंपल हो दोनों का ट्रीटमेंट मानसिक स्तर पर सेम होता है डिफरेंस 
सिर्फ और सिर्फ दवाइयों में हो सकता है दोस्तों पर रियालिटी में ये सेम है मॉरिस गुडमैन का एग्जाम्पल लीजिए दोस्तों जो अपने प्लेन के क्रैश हो जाने के बाद बुरी तरीके से घायल हो गए थे और उनसे कहा गया था कि वे अपने जीवन का बाकी समय बेड पर ही स्पेंड करेंगे गुडमैन ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और खुद को बेहतर बनाने के लिए कमिट किया और कुछ ही महीनों में वे अपने आप अस्पताल से चलते हुए बाहर आए तो याद रखिए दोस्तों जब तक आप विश्वास करते हैं तब तक कुछ भी असंभव नहीं होता जिंदगी के अंदर इस बात को काट बांध के अपने दिमाग में उतार लीजिए दोस्तों बार बार इस ऑडियो को रिपीट करके सुनिए जब तक आप विश्वास करते हैं तब तक कुछ भी असंभव नहीं है तो दोस्तों लास्ट में हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहे हैं एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड धन्यवाद करने की प्रक्रिया यदि आप सीक्रेट की नॉलेज में से सिर्फ कोई एक प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूंगा ग्रैटिट्यूड या थैंक्स को एक्सप्रेस करना सीखिए इस प्रैक्टिस को तब तक करें जब तक यह आपके जीवन का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं बन जाए दोस्तों ग्रैटिट्यूड के बिना आप अपने जीवन में और अधिक नहीं प्राप्त कर सकते हैं भले यह एक घर हो कार हो या कोई और डिजायर हो आपको हर चीज के लिए जो भी आपको मिली है जो भी आपको मिल रही है जो भी आप महसूस कर रहे हैं जो भी आप पाना चाहते हैं उन सबके लिए धन्यवाद अपने अंदर महसूस करें वेलेस वेल्टस ने भी कहा है दोस्तों कई लोग जो अपने जीवन को अन्य सभी तरीकों से ठीक करने की कोशिश करते हैं उन्हें ग्रैटिट्यूड की कमी के कारण पॉवर्टी यानी दरिद्रता गरीबी में रहना पड़ता है तो दोस्तों सुबह उठने के बाद से रात में सोने से पहले तक अपने जीवन और सर्कमस्टांसिस के लिए सुप्रीम फार को धन्यवाद दे यह सोचने के बजाय कि जीवन एक स्ट्रगल है यह विश्वास करना शुरू करें कि चीजें आपको आसानी से मिल जाती है ऐसा करके देखें आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ सीक्रेट सब पे समान लागू होता है दोस्तों बस बात यह है कि आप इस पे कितना विश्वास करते हैं और इसको कितना तरीके से अपनी जिंदगी पे लगाते हैं यह आपको निश्चित ही रिजल्ट्स देगा तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस ऑडियो को सुनने का अगर आपको ये ऑडियो पसंद आया है आप लोगों के साथ इसको शेयर करें आप चैंपियन बने मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है धन्यवाद तमाम हमारे व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि उड़ान एनजीओ एक ऐसी संस्था है जिसका एक ही लक्ष्य है कि सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग यानी कि जिंदगी को कैसे बेहतर तरीके से जिए ऐसे लाइफ मैनेजमेंट वीडियोस जन जन तक पहुंचाएं फ्री ऑफ कॉस्ट तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें उड़ान एनजीओ चैनल को और बेल बटन पर क्लिक करें जो भी वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे उसका इंटीमेशन आप तक पहुंच जाएगा